हेलो फीवर्स वेलकम टू द चैनल आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास सिक्स का ज्योग्राफी का चैप्टर फाइव मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के एम सी क्यूज वीवर्स इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस दिखाई जाती हैं सभी को क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में लिंक किया गया है सभी प्ले के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहाँ से जाके आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन है द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड ऑप्शन आर यूरेशिया यूरल माउंटेन्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंसर इज यूरेशिया यूरोप का यूर एंड एशिया का एशिया दोनों को कंबाइन करके बना यूरेशिया दोनों का कंबाइंड लैंड मास जो कहलाता है वो है यूरेशिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द नेम ऑफ ऑप्शन आर रिवर्स टेम्पल्स और इंडियन रिसर्च स्टेशन इन एंटार्कटिका आंसर इज इंडियन रिसर्च स्टेशन इन एंटार्कटिका एंटार्कटिका में कोई रेजिडेंशियल uh, प्लेसेस तो है नहीं वहाँ पर कोई सेटलमेंट uh, नहीं है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने रिसर्च सेंटर्स वहाँ पर बना रखे हैं तो इंडिया के जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री जो कि एंटार्कटिका में सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑप्शन आर मेरियाना ट्रेंच बैरिंग स्ट्रेट और ओशन आंसर इज मेरियाना ट्रेंच ये कहाँ पर है पैसिफिक ओशन में है सबसे ज्यादा गहरा पार्ट ऑफ द अर्थ है ये मेरियाना ट्रेंच नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिजिएस्ट ओशन इज ऑप्शन आर आर्कटिक ओशन एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आंसर इज एटलांटिक ओशन एटलांटिक ओशन की जो शेप है एस शेप में आता है और इसकी स्पेसिफिक शेप होने की वजह से इसकी जो कोस्ट लाइन है ये काफ़ी डिफरेंट है जिसकी वजह से कमर्शियल पर्पज से यहाँ के जो पोर्ट्स हैं काफ़ी बिजी रहते हैं तो ये जो ओशन है वो बिजीएस्ट ओशन है कमर्शियल पर्पज से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज काफी अच्छे से परफॉर्म की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ एयर ऑप्शन आर डिक्रीजेज सॉरी इंक्रीजेज विद हाइट और डिक्रीजेज विद हाइट और रिमेन्स सेम मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट से आंसर इज डिक्रीजेज विद हाइट जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है आपने सुना होगा कि जो माउंट माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ में क्यों क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है एयर डेंसिटी कम हो जाती है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है उसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना होता है ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज होती है विथ हाइट जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाती है और साथ ही टेम्परेचर भी कम होता है ठंड बढ़ जाती है ना हिल स्टेशन पर जाते हैं हम समर सीजन में क्यों क्योंकि हिल स्टेशन पे प्लेन एरिया से थोड़ा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हाइट्स पर जाते हैं तो एयर डेंसिटी भी कम होती है और टेम्परेचर भी डाउन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज ऑप्शन आर द एंड्स द हिमालयाज और द यूरल्स आंसर इज द यूरल्स यूरल्स जो रेंजेस हैं वो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्तमस स्ट्रेट और ए कैनाल आंसर इज एन इस्तमस इस्तमस से कनेक्टेड है लिंक्ड है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफेयर बाय परसेंट इज ऑप्शन आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 
आंसर इज नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट जो टोटल एटमोसफेयर है जो एटमोसफेयर है और एटमोसफेयर में जो गैसेस हैं उसका सेवेंटी एट परसेंट जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का ट्वेंटी वन परसेंट है बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो बाकी पार्ट बचता है वो बाकी डिफरेंट गैसेज हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसको क्योंकि आ, ये इसके प्रेजेंट होने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है आजकल पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है है ना तो ये इसका जो कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल इंक्रीज होना एटमॉस्फेयर में हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए एटमॉस्फेयर में लेकिन अगर इसका लेवल लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग एक्सीड हो जाएगी जिससे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर का पार्ट है सॉलिड पार्ट है वो समर्ज हो जाएगा वाटर में समर्ज हो जाएगा पानी में डूब जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज ऑप्शन आर द एटमोसफेयर द हाइड्रोस्फेयर और द लिथोस्फेयर आंसर इज लिथोस्फेयर एटमोसफेयर गैसेस पार्ट है और हाइड्रोस्फेयर वाटर बॉडीज हैं लेक्स रिवर्स ओशन सी ये सब किस में आते हैं हाइड्रोस्फेयर में आते हैं और लिथोस्फेयर क्या है सॉलिड पार्ट है अर्थ सरफेस का ठीक है ना तो उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑप्शन आर एफ्रीका एशिया और ऑस्ट्रेलिया आंसर इज एशिया एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो टोटल सरफेस है लिविंग सरफेस है अर्थ का उसमें से वन थर्ड पार्ट जो है वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट का है टोटल अर्थ सरफेस में से सिर्फ वन थर्ड पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया का है तो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वॉज ऑप्शन आर बचेंद्री पाल जुनको तबई और तेंजिंग नॉर्गे शेप्रा आंसर इज बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो बचेंद्री पाल थी क्लियर दैट इज ऑल फॉर टूडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक like बटन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय बाय